how did the, the, the idea of the contest came up? Well, you know, Julia, who's our, our very wonderful partner in the Visual Comfort Gallery in Moscow, she had the idea to do something to bring some attention to our business, but really from a Russian perspective. So since we do so much of our line with um, American design partners, she thought, how great would it be if we gave some Russian design students or people that were not 100% recognized the ability to do a lighting submission and both the Visual Comfort product development team and our designers participate in judging and seeing who whose things were the most creative and, and whose things might be the best. Always great to be mentoring the young designers. There were so many different entries with so many different creative ideas, so many different um, beautiful things. Um, and it was uh, and it was just so interesting to see the different ways that people presented things and all of that. Бытует мнение, что наш дизайн находится в таком немножко зачаточном состоянии и только развивается. И вот, эм, несмотря на это, я уверена, что у нас очень много талантливых людей, и им просто нужно немножко помочь. Вот. И захотелось, с одной стороны, эм, какую-то предоставить интересную возможность талантливому человеку, и с другой эм, вложить свой маленький вклад в... I was excited that um, that was the one selected, and it's um, it is even more beautiful in person. That I think that's the exciting thing that when you see sketches and you see the drawings, but then you really see it translated into the real materials. And um, I love you know the finish that they're able to get the beautiful patina, and with that glass that has kind of some texture. It's very striking. It almost has a sculptural kind of artistic feel. Когда мне предложат в дальнейшем доработать эту модель, я уже прям хочу и не могу, и у меня уже руки чешутся на самом деле. То есть я я, наверное, реально получаю удовольствие не в процессе вот стоя стоя здесь и вещая какой прекрасный дизайнер, а в какой-то реализации и знании того, что это может принести реально пользу миру, красоту, создать еще больше красоты в мире. И вот в этом я чувствую какую-то свою радость, предназначение и гордость. So first. We usually get a sketch, which we had a sketch, and then this designer produced a really detailed uh, rendering, uh, even a photo in space. It was beautiful. It, was, it helped influence the idea or the um, decision on what was going to be the winning uh, piece. And then the makeability of it can be really difficult because you have to really look at making sure that when you interpret the designer's inspiration and the designer's drawing and their rendering into something that's makeable, that you don't um, change the intent. You don't want to make any change at all because we're not the designer. We're the maker. We're in the business of realizing someone's idea. Под крышей фабрики Visual Comfort, в частности, собрано очень много интерьерных дизайнеров, которые взялись за предметы. То есть вот может ли вообще интерьерщик делать классные предметы? Я думаю, что только интерьерщик может делать. Это же не просто предмет, который вне чего-то. Это предмет в интерьере. Но опять же, я свой сутенник понимал, да, то есть он как-то даже Ну, хорошо, наверное, смотрелся для общественных помещений, то есть, когда, где много пространства и где нужно а, какой-то очень простой лаконичной мебелью и обстановкой взять именно светильником, то есть то, что притягивает внимание. Ваше мнение, где такой светильник будет хорошо смотреться? Я считаю, ну, конечно, сначала приходят на ум какие-то коммерческие проекты, возможно, холл отеля или какой-то ресторан, но... Ценители арт-объектов, мне кажется, они спокойно могут разместить это у себя дома, потому что такая вещь, это ну, незамеченный остаться не может. The designer placed it in an environment like, an, like a, the, the entrance of a, of a building, like a lobby entrance over the reception desk. I said, what, a, what an amazing, I'd love to have that in front of my uh, building. Andy Singer really embraces individual design. And the culture really encourages designers to really express themselves. And then he really does an amazing job of translating kind of concepts, sketches into like really working fixtures. But what I think is the, the culture is really um, based on the individual design that 
all the different design partners bring to Visual Comfort. I started Visual Comfort from the perspective of a salesperson. So I grew up in the lighting business as a salesman. And I always wanted to have a company where I got to sort of see my vision of, of product come to life. But I'm not a really good designer. But I love beautiful design. So I thought, how great would it be if we could partner with really well-known designers and just be the business aspect of, of their design creations? So a lot of times I tell people, we're like the Frank Sinatra of the lighting business. We don't play an instrument and we don't write the music, but we can really sing well. So we're singing and we're the arm, the business arm of these wonderful design partners that we have. Они были абсолютно потрясены уровнем, наверное, потому что, естественно, они мало что знают про наш дизайн. И когда стали поступать работы, когда они увидели, из чего нужно выбирать, в общем-то, у них им, наверное, был даже тяжело выбрать, потому что очень много было достойных работ, и глаза загорелись, появилась идея развивать это направление, приглашать еще людей. Меня уже попросили делать этот конкурс каждый год. 